ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും അറബിക് സുലൈമാനിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നോക്കാം സുലൈമാനിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് മധുരമാണ് മധുരമില്ലാത്ത സുലൈമാനിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏലക്കയുടെ ടേസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് ഗ്രാമ്പു ഞാൻ ഒരെണ്ണമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു സുലൈമാനി കുടിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സിപ്പെടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം ഏലയ്ക്ക അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്പൈസസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഒരു ഗ്രാമ്പു മാത്രം ചേർക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു സുലൈമാനിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു സുലൈമാനിക്ക് പഞ്ചസാര അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മധുരം ഇതിന് മുന്നിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീ ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ടീ ബാഗ് മതിയാകും അത്യാവശ്യം കടുപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് തേയിലയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിന് കടുപ്പ് എടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്ന തേയിലയ്ക്ക് എത്രത്തോളം കടുപ്പം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും കടുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് തേയില എടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്രാമ്പുവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആറ് അല്ലി ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല മണമുള്ള ഏലയ്ക്കയാണ് നമ്മൾ നല്ല മണമുള്ള ഏലയ്ക്ക എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അത് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചത പൗഡർ ആക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു ലിറ്റർ അളവിലാണ് ഈ ഒരു സുലൈമാനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്കുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് ചൂടാകുന്നവിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാമ്പുവും ഏലയ്ക്കായും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിത് ചൂടാകുമ്പോഴേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ആ ഒരു ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് അടുത്ത് നമുക്ക് തേയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് തേയില ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് തിളക്കി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല തേയില ചേർക്കേണ്ടത് ആ ബബിൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തേയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നവിടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കടുപ്പമെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ മധുരം അല്പം മുന്നിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ തേയിലയുടെ കടുപ്പമെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് കടുപ്പം ഇതിന് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നമുക്കിനിയും പഞ്ചസാര എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സുലൈമാനി നല്ല സൂപ്പർ സുലൈമാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ചിലർ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് പൊതിനയില ചേർക്കാറുണ്ട് പൊതിനയില ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം ആ നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊതിനയില കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ ആർക്കാണോ പൊതിനയില ഇഷ്ടം ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു പൊതിനയില ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള സുലൈമാനി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ചൂടെടുത്ത് ആ ചൂടുകൊണ്ട് ആ പൊതിനയിലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ ഒരു കടി സുലൈമാനിക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ പൊതിനയില ഇടാത്ത സുലൈമാനി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ